Pues como les decía antes de irnos a publicidad con la flamante Miss Andalucía, eh, Miss Universo Andalucía, mejor dicho, Laura Mederos, vamos a hablar de esto. No pueden faltar en mi día a día y es que si no me maquillo ustedes van a cambiar de canal seguro. Este es un pincel de base de maquillaje, pero como ya saben desde hace un par de semanitas tenemos un nuevo colaborador que nos habla de cosas de maquillaje, de trucos, de tips y en este caso ha decidido que vamos a aprender a utilizar correctamente los pinceles. Él es Juan Rollo y te damos la bienvenida a Makeup Artist. Hola, hola, buenas tardes. Juan, como yo decía, este es uno de los pinceles de maquillaje porque o brocha, porque sí. hay varias brochas diferentes para aplicar la base de maquillaje. Exacto, he traído, he traído unas eh, brochas. Bueno, tú tienes una que es bastante cómoda, que es bastante sí. fácil. Esta o esta también, que también, bueno, aplicándola a golpecitos y difuminando, quedan muy naturales y quedan muy enseñala, bien. Enseñala que te la vean bien en cámara. Sí. Esta es una, una brocha de maquillaje para aplicar. Pues bueno, vamos aplicando a toquecitos y vamos difuminando y, va, y queda el maquillaje muy bien. Yo he usado ambas y la verdad es que voy intercalando, porque sí. unas veces me gusta más utilizar esta, otras veces esa, sí, otras perfecto. veces la esponjita según me dé. Exacto. O incluso hay veces que con la yema de los dedos, el calor de los dedos se adapta mejor al maquillaje. Uh -huh. Siempre suelo terminar con los dedos. Ahí sobre es. todo las arruguitas de la frente y del entrecejo. Ahí siempre conviene, donde tengamos alguna arruga más marcada, conviene siempre difuminarlo. Empezamos con la primera brocha que utilizaríamos, que sería... Bueno, la primera es la de maquillaje, ¿vale? Esta o la otra que ha enseñado Juan. Exacto. Eh, para polvos. Es una brocha que es bastante gruesa, uh -huh. ¿vale? Esto, eh, untamos los polvos y nos lo difuminamos por toda la cara. ¿Untamos mucho polvo o poco, no, Juan? No, cuidado. O sea, los polvos nos pueden potenciar bello que tengamos en la cara o nos marcan más las arruguitas. No por eso no lo vamos a utilizar, sino sencillamente, pues bueno, difuminamos y viene muy bien para igualar lo que es el escote, por ejemplo, con el maquillaje de arriba. ¿de Totalmente. Acuerdo? Es, una, es una brocha que es bastante gruesa y que es bastante cómoda. Uh -huh. Siguiente brocha que vamos a utilizar sería la de colorete. Es un poquito más estrecha, es un poquito más estrecha que la de polvo. Fíjate que yo el colorete lo utilizo al final del todo. Bueno, por orden sí, lo puedes hacer perfectamente. Quiero decir que el tamaño es más pequeño, tú puedes apretar la brocha en un momento determinado para marcarte más el colorete. Uh -huh. ¿De acuerdo? Luego al final ya difuminas. Siempre en forma un poquito ascendente, ¿de acuerdo? Para que nos rejuvenezca y nos haga más. Y te he visto hacer así, en forma de media luna hacemos sí. el colorete. Hacia arriba, siempre hacia un poquito 100, hacia ¿no? arriba, hacia la 100, ¿vale? No subiéndolo mucho, acordémonos en el que esta zona no apliquemos eh, colorete, porque a la hora de estar hablando o gesticulando nos va a marcar las arruguitas, ¿de acuerdo? Oye, el otro día estaba yo pensando, digo, ¿hasta qué altura, no altura, sino hacia dónde dijo Juan que no tenía que pasar el colorete? El colorete tú vete al ángulo de tu ojo, sí. donde acaba tu ojo sí. y ahí es donde debe de nacer o donde debe terminar. Vale, vale. es que digo, dijo un punto específico, sí. pero no me acuerdo dónde era. Si tú pones el, el, vale. el palo del colorete así, sí. donde acaba el, el ángulo tu, de tu ojo, sí. ahí es donde te dice dónde debes de terminar. Mira, el ángulo del ojo vale para todo, ¿no? Sí, la verdad que lo... <ríe> Porque el también ojo. las sombras no tienen que pasar de ahí, ¿no? Así es, el ojo no sirve básicamente para todo. Sobre todo para mirar. Este es un pincel que es un poquito más grueso. Habrá gente a lo mejor que lo pueda utilizar para sombras. Pues se puede utilizar para sombras o para difuminar o para iluminar debajo del ojo. Ajá. ¿Vale? Se puede untar un polvo compacto que sea más claro y difuminamos por debajo pues para darnos un poquito más de luz. Vale. ¿De acuerdo? Después ya tenemos uno más compacto y más pequeño. Este es un pincel de sombra. Pinceles de sombra, eh, ya entraremos en otro apartado que haremos para el maquillaje de ojos, para enseñar a, a la gente. Debe de ser un poco efecto limpia para brisas. Uh -huh. ¿Qué significa? Yo pongo el golpe oscuro del ¿Sí? ojo y me lo llevo todo hacia adentro. Sí. ¿Vale? Queda claro el... Yo, yo es que lo hago así, sí. Oh, bueno. ¿Queda, ¿Queda claro el efecto limpia para brisas? Así, sí. De fuera hacia adentro. Porque si empezamos de dentro para afuera, puedes terminar con, con sí. la sombra aquí arriba. Totalmente. ¿vale? Y yo siempre digo de empezar con la sombra oscura. Pero eso ya lo hablaremos para cuando hablemos en los maquillajes de ojos. Vale, ¿de yo también estoy contigo. De hecho, ayer que me apliqué la clara antes, me acordé de ti que no lo sabes tú bien. Sí. Porque encima de la clara, lo oscuro no se queda. <risa> es que es así. Por lo tanto, lo que tuve que hacer, ¿sabes? Para solucionar eso al final... 
eh, ponerme un lápiz marrón oscuro y difuminar porque si no la sombra no quedaba. Ah. <risa> Oye, una lleva muchos años maquillándose y sabe truquillos también. Ya, pero bueno. Y luego me voy quedando con cosas como, por ejemplo, las de Juan, que yo no sabía dónde tenía que terminar el colorete y más cositas que me va contando él. Eh, este es otro pincel que es plano, que también nos puede servir en un momento determinado como para difuminar la, la corrección o va muy cómodo para aplicar un lapicero de ojos que apliquemos encima de las pestañas y con él difuminar. Uh -huh. Vuelvo a decir, siempre difuminamos todo de fuera hacia adentro. Que os quede un poquito ese concepto, ¿vale? ¿vale? Me, que, creo que menos una cosa. A ver, dímelo tú. Ahora que nos damos y que está muy de moda el punto de luz en el acrimal, ese sí, sí es de fuera sí. hacia adentro, ¿no? No, vale. <risa> He traído aquí esto que es algo que no os debe de faltar no a la falta. hora de maquillar. Tengo dos cajas de bastoncillos siempre. Es que son muy básicos. O sea, si tú te haces una raya debajo del ojo... Con un bastoncito yo lo difumino de fuera para adentro y te va a quedar mucho más natural. A la hora de aplicar un tono de luz dentro del ojo, unto una sombra blanca, clara, con brillos, lo que tú quieras, y lo metes en mitad del ojo, abajo e incluso arriba. ¿Ves? Es en el único momento que va de dentro sí, hacia afuera. Sí. <risa> <risa> lo has pillado. Es el vale. único momento, sí. Vale. Y que la gente, por favor, por favor, estos avisos navegantes... Que no se pasen con el iluminador, que es en el lacrimal y dos o tres milímetros Exacto. hacia adentro, que hay gente que se pone un pedazo de claro. iluminación aquí que le hace el ojo más pequeño, ¿no? Sí, sí bueno, eso ya lo explicaremos en el, vale. en, en en el, el apartado, en el, en el apartado de, de sombras. Y después tengo el, el pincel de boca. Siempre conviene eh, dibujar lo que es tu boca y luego con un pincel, antes de aplicar cualquier esto, difuminarlo. Ajá. Que te va a quedar mucho más natural. Ah, mira, yo lo difuminaba con el dedo. Voy a probar, porque yo sí que me he hecho el labial con sí. el pincel, sí. pero sí que es verdad que el perfil me lo difuminaba con el labio. Voy a probar con el pincel. Probar con el pincel porque queda mejor siempre. Vale, y luego perfecto. ya aplicas el, 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 labial. el labial directamente encima. Y esos son básicamente casi todos los que... O sea, hay más pinceles, pero bueno, los hay que son como unos... Un, abanico. Un, como un abanico que viene muy bien para difuminar, para limpiar, para... bueno. Yo se lo utilizaba, en su día lo compré para limpiar y terminé utilizándolo para eh, el iluminador Iluminar. del pómulo. Exacto, queda muy bien para iluminar. Y Porque ahora... hay veces que lo ves en forma de abanico y dices, ¿y esto para qué es? Sí. Pues bueno, es para difuminarlo. Ahora tengo una duda, Juan. Dime. Eh, además también es que me ha pasado el otro día con un pincel. Bueno, ¿cómo se limpian las brochas y los pinceles? Vamos a ver, yo siempre digo que compréis buenas brochas. O sea, es, es una inversión a largo plazo. Uh -huh. Yo las lavo con un champú mismo, o sea que sea claro que no deja de ser pelo exacto lo, lo, lo fría, o sea lo lavas muy bien en agua con con champú y luego ya lo dejas secar hasta que se seque puedes apretar un poco la brocha con un clines pero deja lo que se seque naturalmente y luego ya una vez seco lo puedes difuminar el, el pincel y queda nuevo cada cuánto tiempo hay que limpiar los pinceles y las brochas si son tuyos claro no son Hombre, de si maquillador son, no, que... si son no yo los míos cada vez que hago un maquillaje Por se, eso se, digo. se desinfectan uh -huh. yo lo que pasa es que los he llegado a limpiar hasta con alcohol se yo ahora seca. también le estoy echando alcohol pero para lavarlos para primero desinfectar y luego los lavo exacto pues no sé pues a lo mejor cada 15 días uh -huh. no está mal Vale, los Porque puedes. claro, terminan cogiendo bacterias, exacto, la grasa de exacto. la piel. Sí que también aconsejo, en el caso, por ejemplo, de que tengáis una brocha sola para colorete, que tengáis para dos tonos. Uno para rosas, si os ponéis rosas, y otro para marrones o veis. Porque si no se mezclan mucho los colores. Me parece estupendo y un buen truco. Lo mismo digo para eh, los pinceles de sombras. Tener uno para oscuro y otro para claro. Porque es que si no, o sea, si tú untas primero como hacemos el oscuro, el oscuro. y luego vas con el claro encima del oscuro, vas a tener ahí un empaste que no, que no lo vas a saber hacer. Pues fíjate, voy a empezar. Además que tengo un montón de pinceles sin estrenar, porque claro, tengo que tener pinceles a diestro y siniestro prácticamente. <risa> pues voy a. Lo que no utilizaba es. Eh, uno para claro y otro para oscuro y para las distintas tonalidades de colores. Te tengo Así pinceles es. que voy a empezar a estrenar a partir de hoy. Así es, pues lo que tienes que hacer. Pero mi duda era, tengo una de las brochas de, de, de polvos sí. que la he lavado, sí. eh, no la lavé con champú, la lavé con un gel normal y corriente vale. y ahora me ha quedado muy dura. ¿Qué hago? ¿Con suavizante la próxima suavizante. vez? Suavizante. <risa> ¿De la ropa o crema suavizante del suavizante pelo? Suavizante del pelo. Vale. Porque es, es pelo. Sea Era sintético, mi duda. sea natural. No, no, suavizante directamente. 
pues brocha, que sepas que este fin de semana te vas a ir al acondicionador del pelo. O la mascarilla, depende de lo dura que te quede. Te quedará mucho más suave, ya lo verás. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a vosotros, como y siempre. nos vemos eh, la, semana la semana que viene. Que viene. ¿Qué vamos a tratar para que la gente esté pendiente? Ojos. ¿Ojos? Sí. ¿Sombras? ¿Eyeliners o qué? ¿O todo junto? Todo, o sea, la forma de maquillarte un ojo. Según Perfecto. tengas tu ojo, o sea, es muy amplio como para que podamos eh, hacer lo que quieras, ¿vale? Totalmente. Eh, lo siento por aquellas que tengan menos párpado que yo, porque yo la verdad que es que no termino con las sombras. Eh, tengo una cantidad de párpado que digo, madre mía, si puedo dibujar aquí mmm, la costa de Torremolinos. <risa> Juan, lo dicho, muchísimas vale. gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. Gracias a vosotros. Ojos, no con este pincel, ¿eh? con el que nos ha con dicho el, Juan. Exacto. Nos vamos a publicidad y a la vuelta tenemos a Inma Valverde con ganas de reñir.